ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே நம்ம ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐசி யூஸ் பண்ணி ஏஸ்டபிள் மல்டி ஆப்ரேட்டர்னு என்னென்னு பார்ப்போம் ஏஸ்டபிள் மல்டி ஆப்ரேட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அண்ட் அதை எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுல நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஏஸ்டபிள் மல்டி ஆப்ரேட்டர் சர்க்கியூட் டைக்ராம் இதுதான் எப்படி சர்க்கியூட் டைக்ராம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும்னு பார்த்துக்கோங்க அண்ட் அது பின் நேம் இங்கே இருக்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பின் கிரவுண்ட் செகண்ட் பின் ட்ரிகர் தேர்ட் பின் அவுட் பின் ஃபோர்த்து பின் ரீசர் ஃபிஃப்த்து பின் கண்ட்ரோல் பின் சிக்ஸ்த்து பின் திருசூல்ட் பின் சவுத்து பின் டிஸ்சார்ஜ் பின் எயித்து பின் சப்ளை பின் இது வந்து ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐசியோட பின் நேம் இது தான் ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐசியோட இன்டர்னல் பிளாக் டயக்ராம் இந்த இன்டர்னல் பிளாக் டயக்ராம் பற்றி நான் ஃபுல்லாக இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ இந்த தெர்சோல்டு பின்னும் ட்ரிகர் பின்னும் எதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம ஒரு கெப்பாசிட்டியெலாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த தெர்சோல்டு பின் இந்த கம்பேர் நான் வெட்டிங் கம்பேரட்டர் சாரி நான் வெட்டிங் டெர்மினல் பின் வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம்னா கெப்பாசிட்டிலையும் அதே மாதிரி இன்வெட்டிங் டெர்மினல் வந்து இதோட கெப்பாசிட்டி இந்த கெப்பாசிட்டிலையும் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ ரெண்டுமே ஒரே கெப்பாசிட்டியில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஆப்ரேஷன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் நம்ம அப்ளை வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது ஸ்டார்டிங்கில் இந்த கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ ஜீரோ இது ஒரு வோல்டேஜ் டிவைடர் ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து டூ பை த்ரீ பிசிசி வோல்டேஜ் இங்கே வந்து ஒன் பை த்ரீ பிசிசி வோல்டேஜ் இருக்கும் இங்கே வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ ஸ்டார்டிங்கில் ஜீரோனால் இந்த பின் ஜீரோ வோல்டேஜ் அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் பின்னும் ஸ்டார்டிங்கில் ஜீரோ வோல்டேஜ் அப்போ இந்த பின் ஜீரோ இந்த பின் ஜீரோனால் நம்மளுக்கு அவுட்புட் என்ன வருக்கு பாருங்கள் இந்த கம்பேரட்டர் அவுட்புட் என்னென்னா இன்வெர்டிங் டெர்மினல் பில் வந்து வோல்டேஜ் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு டூ பை த்ரீ விசிசி வோல்டேஜ் ஸோ இது வந்து ஜீரோ வோல்டேஜ் அப்போ இந்த இன்வெர்டிங் டெர்மினல் பின் வந்து ஹை வோல்டேஜாக இருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு அவுட்புட் என்னவாக இருக்குன்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கம்பேரட்டர் அவுட்புட் என்னென்னு பாருங்கள் ஒன் பை த்ரீ விசிசி கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த பின் வந்து வோல்டேஜ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி இந்த இன்வெர்டிங் இன்வெர்டிங் டெர்மினல் பின் பாருங்கள் எதில் கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு கெப்பாசிட்டியில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஜீரோ தானே அதனால் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே ஜீரோ வோல்டேஜ் இப்போ வந்து இந்த டெர்மினல் பின் நான் வெட்டிங் டெர்மினல் பின் வந்து ஹையாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அவுட்புட் என்னவாக இருக்குன்னா ஹையாக இருக்கும் அதாவது ஒன் அப்போ இங்கே ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஜீரோ இங்கே ஒன்றுன்னு வருது ஸ்டார்டிங்கில் இங்கே ஜீரோ இங்கே ஒன்றுன்னு வர்றதுனால நம்மளுக்கு ஃப்ளிப்ளாப்போட அவுட்புட் என்னென்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஸ்டார்டிங்கில் என்ன இருக்குன்னா எஸ் இங்கே ஒன்றுன்னு இருக்கா ஒன் அண்ட் ஆறு வந்து ஜீரோவாக இருக்குது இப்போ ஜீரோ இப்போ ஒன்று அண்ட் ஜீரோவாக இருக்கும்போது நம்ம அவுட்புட் என்னென்னா ஃப்ளிப்ளாப்போட அவுட்புட் வந்து ஒன் ஸோ நம்மளுக்கு ஃப்ளிப்ளாப்போட அவுட்புட் வந்து ஒன்றாக இருக்கும் ஃப்ளிப்ளாப்போட அவுட்புட் ஒன்றாக இருக்கும்போது க்யூபார் வந்து க்யூபார் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஏன்னா இது ஆப்போசிட் தான் நம்மளுக்கு க்யூபார் இருக்கும் அப்போ க்யூபார் ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆகும்போது ஓப்பன் ஆகிட்டுன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா நம்ம இந்த சப்ளை வோல்டேஜ் டேரெக்டாக கிரவுண்டு போகாமல் நம்மளுக்கு கெப்பாசிட்டர் வந்து சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டயத்தில் வந்து ஒன் பை த்ரீ விசிசி வோல்டேஜை விட இந்த டெர்மினல் பில் வந்து ஹை ஆகுது பிகாஸ் சார்ஜ் ஆகிட்டே வருது எதை நோக்கி சார்ஜ் ஆகிட்டு வருதுன்னா விசிசியை நோக்கி சார்ஜ் ஆகிட்டு வருது ஸோ அதனால் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டயத்தில் வந்து ஒன் பை த்ரீ விசிசி வோல்டேஜை விட அதிகமான சார்ஜ் ஆகுது ஸோ அதிக வோல்டேஜ் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு இந்த கம்பேரட்டர் அவுட்புட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இந்த டெர்மினல் வோல்டேஜ் ஐயனா நம்மளுக்கு அவுட்புட் என்னவாக இருக்குன்னா ஜீரோ ஸோ முன்னாடி வந்து ஜீரோவாக ஒன்றாக இருந்துச்சு இப்போ ஜீரோ ஆகிட்டு நம்மளுக்கு இப்போ இங்கே ஜீரோ இங்கேயும் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ ரெண்டு இடத்துலையும் ஜீரோவாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஃப்ளிப்ளாப்போட அவுட்புட் வந்து என்னவாக இருக்கும்னா நம்மளுக்கு ப்ரீவியஸ் டேட்டில் என்ன இருந்துச்சோ அதே தான் வரும் ஸோ நம்மளுக்கு எந்த விதமான சேஞ்சும் இல்லாமல் அதே அவுட்புட் தான் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக வந்துட்டு இருக்கும் இப்போ கெப்பாசிட்டர் இன்னும் கண்டினியூஸாக சார்ஜ் ஆகும் இப்போ கண் கண்டினியூஸாக சார்ஜ் ஆகும்போது ஒரு பர்டிகுலர் டயத்தில
அப்போ இங்கே ஒன் இங்கே ஜீரோ அப்போ எஸ் வந்து ஜீரோ ஆர் வந்து ஒன்றா இருக்குது அப்போ எஸ் ஜீரோ ஆர் ஒன்னாக இருக்கும்போது என்னென்னு பாருங்கள் எஸ் ஜீரோ ஆர் ஒன் அப்போ ஃப்ளிப்லாப்போட அவுட்புட் வந்து ஜீரோ ஃப்ளிப்லாப்போட அவுட்புட் வந்து ஜீரோனால் நம்மளுக்கு கியூபார் வந்து என்னவாக இருக்கும்னா ஒன்னாக இருக்கும் கியூபார் வந்து ஒன் ஸோ இங்கே கியூபார் வந்து ஒன்னாக இருக்கிறதுனால இங்கே என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு வந்து டிரான்ஸிஸ்டர் வந்து கண்டெக்ட் ஆகும் அதனால் வந்து டைரெக்டாக இங்கே வந்து கிரவுண்ட் ஆகிடும் சப்ளை வோல்டேஜ் வந்து கெ கெப்பாசிட்டருக்கு போகாது ஏன்னா நம்மளுக்கு டேரெக்டாக கிரவுண்ட் ஆகிடும் ஏன்னா இங்கே கிரவுண்ட் கனெக்ஷன் ஈஸியாகவே இருக்கா அதனால் வந்து நம்மளுக்கு டேரெக்டாக கிரவுண்ட் ஆகிடுது இப்போ வந்து கெப்பாசிட்டர் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் எப்படி டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்னா ஆர் டூ வழியாக நம்மளுக்கு இந்த கிரவுண்டை நோக்கி டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு சார்ஜ் பண்ணியிருந்த வோல்டேஜ் எல்லாம் ஆர் டூ ரிஜிஸ்டர் வழியாக நம்மளுக்கு இந்த டிரான்ஸிஸ்டர் டிரான்ஸிஸ்டர் வழியாக நம்மளுக்கு இந்த கிரவுண்டுக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுது ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா இந்த இந்த கெப்பாசிட்டர் வோல்டேஜ் வந்து படிப்படியாக டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வர்றதுனால என்ன ஆகும்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் டூ பை த்ரீ பிசிசி வோல்டேஜை விட கம்மியாகும் டூ பை த்ரீ பிசிசி வோல்டேஜை விட கம்மியாகும் போது நம்மளுக்கு இந்த வோல்டேஜ் வந்து அதிகமாகிடுது ஸோ அவுட்புட் வந்து ஜீரோ இங்கே வந்து ஆல்சோ இங்கே வந்து என்னவாக இருக்குன்னா ஆல்சோ இங்கே வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்டில் என்ன இருக்கோ அதே அவுட்புட் தான் நம்மளுக்கு வரும் எந்த விதமான எந்த விதமான சேஞ்சும் இருக்காது ஸோ நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக அவுட்புட் வந்து அப்படியே இருக்கும் அதே மாதிரி டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டே வரும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் ஒன் பை த்ரீ பிசிசி வோல்டேஜை விட டிக்ரீஸ் ஆகிடும் ஏன்னா அது வந்து ஃபுல்லாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது ஜீரோ வரைக்கும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது அப்போ ஒன் பை த்ரீ பிசிசி வோல்டேஜை விட எப்போ கம்மியாகுதோ அப்போ இந்த டெர்மினல் வோல்டேஜ் வந்து ஹை ஆகிடும் இந்த செகண்ட் டெர்மினல் சாரி இந்த ஒன் பை த்ரீ விசிசி வோல்டேஜ் டெர்மினல் வந்து ஹை ஆகிடும் ஸோ இந்த இந்த டெர்மினல் ஹை ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு அவுட்புட் வந்து இங்கே ஒன்றுன்னு வந்துடும் ஸோ இங்கே என்ன இருந்துச்சுன்னா இங்கே ஜீரோன்னு இருந்துச்சு இப்போ வந்து இங்கே வந்து ஒன் ஆகிட்டு அப்போ ஒன் எஸ் வந்து ஒன் ஆர் வந்து ஜீரோனா நம்மளுக்கு அவுட்புட் என்னவாக இருக்குன்னு பாருங்கள் அவுட்புட் ஹை ஒன் அண்ட் ஜீரோனா ஒன் ஜீரோ வந்து அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் வருது ஸோ ஃப்ளிப்லாப்போட அவுட்புட் ஒன்ங்கிறதுனால நம்மளுக்கு இங்கே வந்து கியூபார் வந்து ஜீரோ ஸோ வந்து இந்த டிரான்ஸ்டர் வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஓ ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆகிடுது அதனால் என்ன ஆகுனா நம்மளுக்கு சப்ளை வோல்டேஜ் வந்து ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ வழியாக நம்மளுக்கு கெப்பாசிட்டருக்கு போய் கெப்பாசிட்டர் மறுபடியும் சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ மறுபடியும் சார்ஜ் ஆகும்போது என்ன ஆகுனா ஒன் பை த்ரீ விசிசி வோல்டேஜ் தாண்டும் போது ஒரு அவுட்புட் த்ரூ பை டூ பை த்ரீ விசிசி வோல்டேஜ் தாண்டும் போது க்ராஸ் பண்ணும்போது ஒரு அவுட்புட் ஸோ நம்மளுக்கு இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக நம்மளுக்கு ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது சார்ஜ் ஆகும்போது ஒரு அவுட்புட்டை க்ரியேட் பண்ணுது அதே மாதிரி டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது ஒரு அவுட்புட்டை க்ரியேட் பண்ணுது ஸோ இந்த நம்ம அவுட்புட் எப்படி நம்மளுக்கு இருக்குன்னா நம்மளுக்கு ஃபைனலாக நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்கொயர் வேவ் மாதிரி நம்மளுக்கு வரும் இங்கே என்ன வருதோ அவுட்புட்டு ஃப்ளிப்லாப்போட அவுட்புட் என்னவாக இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்மளுக்கு இங்கே தேர்ட் பின்ல வரும் இங்கே ஹை வோல்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா இங்கே லோ வோல்டேஜ் வரும் பிகாஸ் இது ஒரு நாட் கேட் இங்கே ஹை வோல்டேஜ் வந்தால் இங்கே லோ வோல்டேஜ் இங்கே லோ வோல்டேஜ் வந்தால் இங்கே ஹை வோல்டேஜ் இது தான் நம்ம ஏஸ்டபிள் மல்டி வைப் ப்ரோட்டோரோட கிராஃப் இந்த ப்ளூ கலர் வேவ் வந்து கெப்பாசிட்டர் கிராஃப் இந்த ரோஸ் கலர் வேவ் வந்து நம்மளுக்கு ஏஸ்டபிள் மல்டி வைப் ப்ரோட்டோர் அவுட்புட் கிராஃப் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கெப்பாசிட்டர் கிராஃப் பாருங்கள் கெப்பாசிட்டர் ஜீரோலேருந்து சார்ஜ் ஆகுது எப்போ ஜீரோலேருந்து சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது 2 பை த்ரீ பிசிசி வோல்டேஜை எப்போ கிராஸ் பண்ணுதோ அப்போ வந்து அவுட்புட் வந்து லோ அதே மாதிரி எப்போ கெப்பாசிட்டர் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது ஒன் பை த்ரீ பிசிசி வோல்டேஜை எப்போ கிராஸ் பண்ணுதோ அப்போ மறுபடியும் அவுட்புட் வந்து ஹை ஆகுது டூ பை த்ரீ பிசி விசிசி வோல்டேஜை கிராஸ் பண்ணும்போது அவுட்புட் லோ அதே மாதிரி ஒன் பை த்ரீ பிசிசி வோல்டேஜை கிராஸ் பண்ணும்போது அவுட்புட் வந்து ஹை ஸோ இது மாதிரி நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக நம்மளுக்கு ஸ்கொயர் ஃபேவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது இந்த ஆன் டைம் வந்து டி ஒன்றுன்னு எடுத்துப்போம் இந்த ஆஃப் டைம் வந்து டி டூன்னு எடுத்துப்போம் இப்போ அந்த டி ஒன் என்னென்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்
ஸோ நம்மளுக்கு இதோ இந்த இதோட டியூட்டி சைக்கிள் நம்மளுக்கு பார்த்தா டி ஒன் பை டி டி ஒன் பை டியூட்டி சைக்கிள் பார்த்தா நம்மளுக்கு இங்கே வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வரல ஸோ நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு தேவை இங்கே ஆன் டைம் ஆஃப் டைம் வந்து பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜில் இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஒரு டயோடை கனெக்ட் பண்ணணும் அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் நமக்கு இப்போ டியூட்டி சைக்கிள் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கணும்னா என்ன பண்ணுன்னா நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு டயோடை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எதனால் இங்கே டயோடை கனெக்ட் பண்ணுறோன்னா ஏன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு வரமாட்டேதுன்னா இப்போ சார்ஜ் ஆகும்போது ஆர் ஒன் அண்டு ஆர் டூ வழியாக சார்ஜ் ஆகுது பட் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு ஆர் டூ வழியாக மட்டும்தான் டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது ஸோ சார்ஜ் ஆகும்போது ஆர் ஒன் வந்து ஆர் டூனால் நம்மளுக்கு டைம் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்குது அதே மாதிரி டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது ஆர் டூ வழியாக மட்டும் நம்மளுக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகுதுனால டைம் வந்து கம்மியாக எடுத்துக்குது ஸோ நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு டியூட்டி சைக்கிள் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வரமாட்டேது இப்போ நம்ம ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வர வைக்கணும்னா நம்ம இங்கே ஒரு டயோடு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டால் சார்ஜ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த டயோடு மூலமாக தான் நம்மளுக்கு சார்ஜ் ஆகும் ஆர் ஒன் வந்து இந்த டயோடு மூலமாக நம்மளுக்கு சார்ஜ் ஆகும் இந்த ஆட்டோ வழியாக நம்மளுக்கு எந்த விதமான ஒட்டிஜம் போகாது ஸோ இது வந்து சார்ஜ் ஆகும்போது நெக்லெக்ட் ஆகுது அதே மாதிரி டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு ஆர் டூ வழியாக மட்டும்தான் சார்ஜ் ஆகுது ஸோ நம்ம இங்கே டயோடு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டா ஒரு ரிஜிஸ்டரோட ஒர்க்கை நம்ம குறைக்கிறோம் அதனால் நம்மளுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வர வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நம்ம பார்ப்போம் வருதுன்னு இப்போ நம்ம ஆர்டி இந்த டயோடை கனெக்ட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னா இங்கே நம்ம ஆர்டின்னு போட்டிருக்கோம் இப்போ அதே மாதிரி டி ஒன் டி டூ நம்மளுக்கு இருக்குது இப்போ டியூட்டி சைக்கிள் இப்போ தான் நம்மளுக்கு ஆர் ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூனு வரும் இதோட ஆர் ஒன் அண்டு ஆர் டூ சேம் வோல்டேஜ்னால் நம்மளுக்கு இது டியூட்டி சைக்கிள் என்ன வருதுன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பிகாஸ் ஒன் பை டூ அதனால் நம்மளுக்கு டியூட்டி டியூட்டி சைக்கிள் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்துருச்சு ஸோ நம்மளுக்கு டியூட்டி சைக்கிள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வேணும்னா நம்ம ஒரு டயோட் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த டி டி சிக்வல்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இன்ட்டு சி இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்துச்சுன்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த ஆர் வேல்யூ நம்ம செட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த அளவு நம்மளுக்கு டைம் தேவையோ அந்த டைம் நம்ம எடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம கெப்பாசிட்டர் வேலையை நம்ம அசூம் பண்ணியாச்சு இந்த ஏழு இந்த வேலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ஆர் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆர் கிடச்சிருச்சு ஸோ நம்ம இந்த ஆர் வேலையை நம்ம சர்க்கியூட்டில் பிளேஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம்எஸில் நம்மளுக்கு வந்து டைம் பீரியடாக நம்மளுக்கு அவுட் புட் பிளஃபார்ம் ஜெனரேட் ஆகும் டைம் பீரியட் இக்குவேஷன் எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்ப்போம் டைம் பீரியட் இக்குவேஷன் எப்படி நம்ம ஃபைன் பண்ணுறதுனா ஃபஸ்ட்டு நம்ம டி ஒன் ஃபைன் பண்ணுவோம் அடுத்து நம்ம டி டூ ஃபைன் பண்ணுவோம் டு ஃபைண்ட் டி ஒன் டி ஒன் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது பண்ணுறதுனா நம்ம இந்த சார்ஜ் ஆகிற கெப்பாசிட்டர் வோல்டேஜ் வச்சு நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம் இப்போ கெப்பாசிட்டர் வோல்டேஜ் ஃபார்முலா என்னென்னா இது ஒரு ஜெனரல் ஃபார்முலா விசிஆஃப் டி சிக்கல்டு வி ஃபைனல் ப்ளஸ் வி இனிஷியல் மைனஸ் வி ஃபைனல் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டி பை ஆர் சி இந்த ஆர் டாஸுங்கிறது ஆர் ஒன் அண்டு ஆர் டூ கெப்பாசிட்டர் எந்த வழியாக சார்ஜ் ஆகும் எந்த ரிஜிஸ்டர் வழியாக சார்ஜ் ஆகுதோ அதான் இது ஆர் ஒன் அண்டு ஆர் டூ ரிஜிஸ்டர் வழியாக சார்ஜ் ஆகுது அதனால் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஆர் டாஸ் வந்து இப்போ வி ஃபைனல் வோல்டேஜ்னால் என்னென்னு பா பார்ப்போம் வி ஃபைனல் வோல்டேஜுங்கிறது சப்ளை வோல்டேஜ் நம்ம என்ன சப்ளை அந்த இடத்துல இருக்குன்னு பார்ப்போம் வி ஃபைனல் வந்து நம்மளுக்கு என்ன சப்ளை இருக்குன்னா விசிசி இப்போ பாருங்கள் இந்த விசிசி சப்ளை தான் நம்மளுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி இனிஷியலாக இந்த கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ என்னென்னு பார்ப்போம் வி இனிஷியல் வந்து என்ன வேல்யூனால் நம்மளுக்கு ஒன் பை த்ரீ இனிஷியலாக நம்மளுக்கு கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் இங்கே ஒன் பை த்ரீ விசிசி அப்போ ஒன் பை த்ரீ விசிசி எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த வேல்யூ நம்ம இந்த யூகேஷனில் புட் பண்ணிப்போம் அதே மாதிரி விசிஎஃப்டி கெப்பாசிட்டர் எவ்வளோ சார்ஜ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டூ பை த்ரீ விசிசி சார்ஜ் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த வேல்யூ நம்ம இங்கே போட்டாச்சு இப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு டி ஒன் கிடச்சிருச்சு இந்த லேண்ட் லேண்ட் டூங்கிறது நம்ம ஆர் ரெஜிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு லேண்ட் டூ வருது ஸோ
டூ பை த்ரீ பிசிசி அப்போ இனிஷியல் வோல்டேஜ் வந்து டூ பை த்ரீ பிசிசி எங்கே நோக்கி டிஸ்சார்ஜ் ஆகுதுனா ஜீரோ நோக்கி டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இனிஷியல் வோல்டேஜ் டூ பை த்ரீ பிசிசி ஃபைனல் வோல்டேஜ் ஜீரோ வோல்டேஜ் இது ரெண்டு வேலையும் புட் பண்ணியாச்சு இப்போ கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஆகிற எவ்வளோ சார்ஜ் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் சரி டிஸ்சார்ஜ் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே ஒன் பை த்ரீ பிசிசி வரைக்கும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த வேலையும் நம்ம இங்கே போட்டாச்சு ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி டிரைவ் பண்ணால் நம்மளுக்கு டி டூ ஃபைன் பண்ணிடலாம் இங்கே டி டூ இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம டி டூ ஃபைன் பண்ணிடலாம் இப்போ டி ஒன்னும் ஃபைன் பண்ணியாச்சு டி டூவும் ஃபைன் பண்ணியாச்சு இப்போ டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ வந்து நம்மளுக்கு டோட்டல் டைம் பீரியட் கிடச்சிடும் டோட்டல் டைம் பீரியட் நம்மளுக்கு என்ன ஊற்றுனா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ இன்ட்டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஆர் டூ இன்ட்டு சி ஸோ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே டைம் பீரியடை நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் 